ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ ശിരോവസ്ത്രം ധരിക്കാൻ അനുമതി നൽകണമെന്ന അപേക്ഷയ്ക്കെതിരെ ഐ എം എ ശുചിത്വത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്നും പ്രോട്ടോകോൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമെന്നും ഐ എം എ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ സുൽഫി പറഞ്ഞു രോഗിയാണ് പ്രധാനം രോഗിക്ക് അണുബാധ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്നും ഐ എം എ പറഞ്ഞു ലോകത്തെ എല്ലായിടത്തും ആശുപത്രികളിലെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലെ തിയേറ്ററുകളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി രോഗിയാണ് അപ്പോൾ രോഗിയുടെ സുരക്ഷിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് അണുബാധ വരാതിരിക്കുവാനുള്ള ചില പ്രത്യേക പ്രോട്ടോകോളുകൾ ലോകത്തെമ്പാടും ഇൻ്റർനാഷണലി അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില പ്രോട്ടോകോൾ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററുകളിലും ഒക്കെ തന്നെയുണ്ട് അത് കാത്തുസൂക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷന് ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ചേരുകയാണ് ഉമേഷ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് ഇത്തരം ഒരു ആവശ്യം ഉയർന്നത് ശിരോവസ്ത്രം ധരിച്ച ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ കടത്തണം എന്നുള്ള തരത്തിൽ ഇത് മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ മെഡിക്കൽ ഇതിന്റെ പ്രത്യേക കമ്മിറ്റി പരിഗണിക്കാനിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഐ എം എ പോലുള്ള സംഘടന എതിർപ്പുമായി രംഗത്ത് വരികയാണോ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഐ എം എയുടെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് എം എ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ സുൽഫി ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത് നിലവിൽ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ ഏത് രീതിയിൽ വസ്ത്രം ധരിക്കണം എന്തെല്ലാം സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിക്കണം എന്നുള്ളതിന് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട് ഈ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ചാണ് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലെ ഡോക്ടർമാരുടെ വസ്ത്രം മറ്റ് അവ അവ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിൽ എന്തായാലും ശിരവസ്ത്രം ധരിക്കാനോ അല്ല ഫുൾ സ്ലീവ് സ്ക്രബ് ധരിക്കാനോ ഉള്ള അനുവാദം ഇല്ല എന്തായാലും ഈ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിക്കണം പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ടാക്കിയത് രോഗികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം ഹൈജീൻ അതായത് വൃത്തി രോഗികൾക്ക് അണുബാധ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഇത്തരം പ്രോട്ടോകോൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പാലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഐ എം എയുടെ അഭിപ്രായം എന്നാണ് ഐ എം എ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടനയാണ് ഐ എം എ എന്തായാലും മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഏഴ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് എം ബി ബി എസ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഒരു അപേക്ഷ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലിന് നൽകിയത് അവരുടെ ആവശ്യം ശിരോവസ്ത്രം ധരിക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ ക്ലാസുകളിൽ ശിരോവസ്ത്രം ധരിക്കാനും ഫുൾ സ്ലീവ് സ്ക്രബ് ധരിക്കാനുമുള്ള അനുമതിയുണ്ട് പക്ഷേ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിനുള്ളിൽ സമാനമായി ശിരോവസ്ത്രം ധരിക്കാനും ഫുൾ സ്ലീവ് സ്ക്രബ് ധരിക്കാനുമുള്ള അനുമതി വേണമെന്ന് അനുമതി നൽക നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഏഴ് വിദ്യാർത്ഥികൾ അപേക്ഷ നൽകി ഈ അപേക്ഷ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് അത് ഹൈജീൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് ഹൈജീൻ കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വിടാം എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്തായാലും അതിന് മുൻപ് തന്നെ ഐ എം എ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു അന്താരാഷ്ട്ര പ്രോട്ടോകോളാണ് എപ്പോഴും ഈ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററുകളിൽ പാലിക്കേണ്ടത് രോഗിയാണ് പ്രധാനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അതാണ് രോഗിക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി സുരക്ഷയും ശുചിത്വവും പാലിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളതാണ് ഐ എം എയുടെ അഭിപ്രായം ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു തിരുവനന്തപുരത്ത് വർക്കല വടശ്ശേരി കോണത്ത് മകളുടെ വിവാഹ ദിനത്തിൽ പിതാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ പ്രതികൾക്കായി കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു നാല് പ്രതികളെയും കൊല്ലപ്പെട്ട രാജുവിന്റെ വീട്ടിലെത്തിച്ച് നാളെ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തും പ്രതികൾക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് മകൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഭീഷണിയായിട്ട് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഭീഷണിയായിട്ട് നേരത്തെ ആരുടെത്തോ മാമൻ്റെ അടുത്ത് ആരുടെത്തോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന ഇന്നലെയാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അല്ലാതെ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പല സ്ഥലത്തു വെച്ചും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല സ്ഥലത്തു വെച്ചും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു സംസാരവും ഇല്ല മിണ്ടാതെ ഇല്ലാതായിരുന്നു അതാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവന്മാർക്ക് റൂം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ റൂമിലോട്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ശിവഗിരിയിലൂടെ ഒന്ന് കയറാനായിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇറങ്ങി അരമണിക്കൂറിനകത്ത് ആ ശിവരിലോട്ട് പോകാനും കൂടെ നിൽക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഇറങ്ങിയ സമയത്താണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് ആനിയൻ ജിജിൻ പുള്ളിയാണ് അച്ഛൻ അടിച്ചതും ജിഷ്ണു ആണ് എൻ്റെ സഹോദരീനെ അമ്മേന് മർദ്ദിച്ചത് അതാണ് ഞാൻ ഇല്ലായിരുന്നു ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞതാണ് എന്ത് പറഞ്ഞു മർദ്ദിച്ചത് നീ വേറെ ആരടുത്തും കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ചേച്ചി അടിച്ചത് ചേച്ചി കണ്ണ തടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ ചേച്ചി ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു ഇവിടെ നീരുണ്ടായിരുന്നു എക്സ്റേ ഒക്
ഇവരിപ്പോൾ നാല് പ്രതികൾ വിഷ്ണു അടക്കം നാല് പേരും റിമാൻഡിലാണ് വിഷ്ണുവും ജിജിനുമാണ് ഈ കേസിലെ സഹോദരങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഴി അനുസരിച്ച് ജിജിനാണ് രാജുവിനെ തലയ്ക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത് സമീപവാസിയായ രാജുവിന്റെ ബന്ധുവിന്റെ തലയ്ക്കടിച്ചതും മൺവെട്ടി കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ചതും ജിജിനാണ് മറ്റുള്ളവർ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ജിഷ്ണു ആണ് പെൺകുട്ടിയെയും ശ്രീലക്ഷ്മിയെയും രാജുവിന്റെ ഭാര്യയെയും ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ അമ്മ ഇവരെയും ആക്രമിച്ചത് സഹോദരിയുടെ കരണത്തടിച്ചുവെന്നാണ് ശ്രീഹരി ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ സഹോദരനായ ശ്രീഹരി നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നാലും ഇവർ ലക്ഷ്യം വിട്ട് വന്നു കൃത്യമായ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായി ആസൂത്രിതമായി നടത്തിയ ആക്രമണമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് പോലീസ് കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ കൂടി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് കോടതി അവധിയാണ് നാളെ ആയിരിക്കും ഈ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ പരിഗണിക്കുക നാളെ തന്നെ കസ്റ്റഡിയിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഏഴ് ദിവസമാണ് പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നാളെയോ മറ്റന്നാളോ തന്നെ സ്ഥലത്തെത്തിച്ച് തെളിവെടുക്കാനുള്ള നടപടികൾ പോലീസ് ആരംഭിക്കും ഈ കൊലപാതകം നടന്ന മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നാല് പ്രതികളും പോലീസിന്റെ പിടിയിലായി മറ്റാർക്കെങ്കിലും ഈ കേസിൽ പങ്കുള്ളതായി പോലീസ് കരുതുന്നില്ല ഈ നാലു പേർ തന്നെയാണ് ഇത് ആസൂത്രണം ചെയ്തതും ഈ കൊലപാതകം ചെയ്തതും എന്ന് വ്യക്തമാണ് സാക്ഷ്യം വഴികളും ആ തരത്തിൽ തന്നെയാണ് പ്രതികൾക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷ നൽകണമെന്ന ആവശ്യമാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബം ഉന്നയിക്കുന്നത് തന്റെ സഹോദരിയെ മർദ്ദിച്ചു ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നു അതും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മൊഴി തന്നെയാണ് നേരത്തെ തന്നെ ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നു വക വരുത്തുമെന്ന തരത്തിലുള്ള ഭീഷണി വിഷ്ണുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സഹോദരിക്കും കുടുംബത്തിനും ഉണ്ടായിരുന്നു വിഷ്ണുവിന്റെ വീട്ടുകാർ തന്റെ അമ്മയെ വിളിച്ച് ഫോണിലൂടെ ഇത്തരത്തിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നുകൂടി ശ്രീഹരി പറയുന്നു സ്വാഭാവികമായും ഇതെല്ലാം തന്നെ പ്രതികൾക്കുള്ള എതിരെയുള്ള സുപ്രധാന തെളിവുകളായി മാറുകയും ചെയ്യും രഞ്ജിത്ത് ഈ നാളെയല്ലേ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ നൽകും നാളെ തെളിവെടുപ്പിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ ഇവർ നേരത്തെ ഇവർ നാലുപേരല്ലാതെ മറ്റാരെയും ഈ കൊലപാതകത്തിൽ സംശയിക്കുന്നില്ലല്ലോ പോലീസ് അല്ലേ മറ്റാർക്കും കൊലപാതകത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഗൂഢാലോചനയിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ വീട് നേരെ ആക്രമിക്കാനുള്ള സംഭവത്തിൽ മറ്റാർക്കെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഇതുവരെ സൂചനകളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഈ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ നാല് പേർ മാത്രമാണ് ഇവരുടെ പങ്കാളിത്തമാണ് ഈ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ കാര്യം തന്നെയാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് ഇക്കാര്യം വിശദമാക്കിയാണ് റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയതും സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു പക്ഷേ കുറച്ച് വൈകിയാണ് പല കേസുകളിലും കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ ചിലപ്പോൾ നൽകുന്നതെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസമോ അതിനടുത്ത ദിവസമോ ആണെങ്കിലും ഈ കേസിൽ ഇപ്പോൾ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിനൊപ്പം തന്നെ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഏഴ് ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡി കാലാവധിയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് തെളിവെടുപ്പും ചോദ്യം ചെയ്യലും വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യൽ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തേണ്ടതുണ്ട് ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുന്നിൽ കണ്ടാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ ഏഴ് ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നാളെ ഒരു പക്ഷേ ഈ അപേക്ഷ പരിഗണിക്കുകയും നാളെ തന്നെ കസ്റ്റഡി ലഭിക്കുകയും ചെയ്താൽ തെളിവെടുപ്പ് നാളെയോ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലോ ആയി ഉണ്ടാകും വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ മാത്രമേ കൂടുതൽ ആർക്കെങ്കിലും ഇതിൽ പങ്ക് ഉണ്ടോ എന്ന കാര്യം വ്യക്തമാകും ഇതിലെ സുപ്രധാന ട്വന്റി മുതലുകളൊക്കെയും പരമാവധി തെളിവുകളൊക്കെയും പോലീസ് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കൊലയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച ആയുധം ഉൾപ്പെടെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു വളരെ പെട്ടെന്ന് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാനോ മറ്റു തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾക്കോ അവർക്ക് സമയം ലഭിച്ചില്ല എന്നത് ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇനി ഇത് കുറ്റപത്രം തയ്യാറാക്കുന്നത് അടക്കമുള്ള കാര്യമാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് കുറ്റപത്രം തയ്യാറാക്കി കോടതിയിൽ വിചാരണയിലേക്ക് പോവുക എന്നതാണ് കാരണം കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ദാരുണമായ ഒരു സംഭവമാണ് വിവാഹ ദിവസം വധുവിന്റെ അച്ഛനെ വീട്ടിൽ കയറി അടിച്ചു കൊല്ലുക എന്ന വിനോദാണ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് മറ്റു ചില വാർത്തകളിലേക്ക് സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്ന മണിപ്പൂരിൽ സന്ദർശനത്തിന് രാഹുൽ ഗാന്ധി എത്തി അല്പസമയത്തിനകം ഇംഫാലിൽ നിന്ന് ചുരാച്ചന്ദ്പൂരിലേക്ക് രാഹുൽ പോകും രാഹുലിന്റെ സന്ദർശനത്തിനെതിരെ ബി ജെ പി രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് സരുണേ ജോസ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കും സരുൺ രാഹുൽ ഗാന്ധി എത്തുകയാണ് സംഘർഷ ബാധിത മേഖലകളിൽ ഏതൊക്കെ പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട് വിഷയത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ നിലപാട് പ്രതികരണം വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ രഞ്ജിത്ത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസമായി മണിപ്പൂരിൽ സംഘർഷം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സന്ദർശനം അല്പസമയം മുമ്പാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഇംഫാലിൽ എത്തിയത് രാഹുൽ ഗാന്ധി അല്പസമയത്തിനകം
രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഈ യാത്രയെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് രാഹുലിന്റെ യാത്രയ്ക്ക് സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് മണിപ്പൂർ പോലീസ് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും യാത്രയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് തന്നെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ സർവകക്ഷി യോഗം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി വിളിച്ചുകൂട്ടിയെങ്കിലും ഇതിൽ ഒരു സർവകക്ഷി സംഘം മണിപ്പൂരിലേക്ക് പോകണമെന്ന ആവശ്യമായിരുന്നു ആ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ പ്രധാനമായും ഉന്നയിച്ചത് പക്ഷേ അത് നടന്നിരുന്നില്ല ഇതിന് പിന്നാലെ മണിപ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള ആ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി നേതാക്കളടക്കം പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണാൻ ഡൽഹിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നെങ്കിലും അതിലും അവസരം ലഭിച്ചില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ആരോപിക്കുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി മണിപ്പൂരിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി സമാധാനത്തിന്റെ മിശിഹായല്ല രാഷ്ട്രീയ അവസരവാദി എന്നാണ് ബി ജെ പി വിമർശിക്കുന്നത് പൊതുവ്യക്തി നിയമത്തിനെതിരെ പാളയം ഇമാം നിയമം പ്രായോഗികമല്ലെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ വൈവിധ്യങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്നും പാളയം ഇമാം വി പി സുഹായു മൌലവി പറഞ്ഞു നിയമം വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിന് പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കും ഭരണഘടനയെ ഹനിക്കലാണ് പൊതുവ്യക്തി നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ സംഭവിക്കുകയെന്നും നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്മാറണമെന്ന് കേന്ദ്രത്തോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതായും പാളയം ഇമാം ഈ സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു ധാരാളം മതങ്ങളും സംസ്കാരങ്ങളും കൊണ്ട് സമ്പന്നമായ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഏക സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കിയാൽ നമ്മുടെ ബഹുസ്വരതയ്ക്കും വൈവിധ്യങ്ങൾക്കും എതിരെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയായിട്ട് അത് മാറും എന്നുള്ളതാണ് ഏക സിവിൽ കോഡിനോടുള്ള ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസികളുടെ വിയോജിപ്പ് അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ താല്പര്യം കൂടിയാണ് ഭരണഘടനയുടെ മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഏക സിവിൽ കോഡ് എന്നതും നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഏക സിവിൽ കോഡ് മൗലികാവകാശങ്ങളെക്കാൾ ഒരിക്കലും തന്നെ മുൻഗണന അർഹിക്കുന്ന കാര്യമല്ല എന്നതിനാൽ നമ്മുടെ ഭരണകൂടത്തോട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് വളരെ വിനയപൂർവ്വം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഏക സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിന്മാറണം എന്നാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത് ഇത് ഡൽഹിയിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു യോഗത്തിൽ രാജസ്ഥാൻ ശ്രീമീണ മധ്യപ്രദേശിലെ ഒരു യോഗത്തിൽ പൊതുവ്യക്തി നിയമം ചർച്ചയാക്കിയത് അതിനുശേഷം രാജ്യവ്യാപകമായി മുസ്ലിം സംഘടനകൾ ഇതിനെ രംഗത്ത് വന്നു ഇന്ന് ബിഷപ്പ് പാംപ്ലാനി അടക്കം ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലമുണ്ടായി പാളയം ഇമാമും ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിച്ചു അതിനുശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി ഡൽഹിയിൽ കൂടിയാലോചന നടത്തി എന്നുള്ളതാണ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായുമായി അടക്കം ചർച്ച നടത്തി എന്ന വിവരങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് മിഥുൻ എം ജി മിഥുൻ ചേരും മിഥുൻ ഈ പൊതുവ്യക്തി നിയമം എല്ലാവരോടും കൂടിയാലോചിച്ച് മാത്രം തീരുമാനിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതലായി ഉയർന്നു വന്ന അഭിപ്രായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ആ തരത്തിൽ സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ ഇന്നത്തെ കൂടിക്കാഴ്ചകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിയോടു കൂടി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയിലാണ് യോഗം ചേർന്നത് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ ഒപ്പം തന്നെ ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ പി നദ്ദ കൂടാതെ മറ്റ് ബി ജെ പിയുടെ മുതിർന്ന നേതാക്കളൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നും തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അഞ്ചു മണിക്കൂറോളം ഈ ഒരു യോഗം നീണ്ടു നിൽക്കുകയും ചെയ്തു അതിൽ പ്രധാനമായും അവർ ചർച്ച ചെയ്തത് ഈ യു ഇ സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതുവ്യക്തി നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കൂടിയാലോചനകളായിരുന്നു നടത്തിയത് അതിനുശേഷം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഈ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം പിന്നീട് നിയമമന്ത്രിയുമായും കൂടിയാലോ ആലോചനകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു അതായത് ഈ നിയമം കമ്മീഷൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ജന അഭിപ്രായ സർവേയിൽ ഏകദേശം എട്ട് ദശാംശം അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒപ്പം തന്നെ പ്രതികരണങ്ങൾ മുഖ്യ തന്നെ ഇതോട് ഇതിനോടകം തന്നെ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് നിയമമന്ത്രിയുമായി കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഈ വരാനിരിക്കുന്ന വർഷകാല പാർലമെൻറ്റ് സമ്മേളനം അടുത്തിടെ വരാനിരിക്കുന്നു അത് ജൂലൈയിലോട് കൂടി ജൂലൈ പതിമൂന്നിന് ശേഷം ആരംഭിക്കാനാണ് തീരുമാനമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു നിയമ നിർമ്മാണത്തിലൂടെ ഈ നിയമനിർമ്മാണം അടക്കമുള്ളവ നടത്താനുള്ള ഒരു നീക്കം കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തുന്നു എന്നുള്ള സൂചന അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനിടയിൽ കൂടിയാണ് കൂടുതൽ സജീവമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള തെളിവുകൾ നൽകുന്ന രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി അതിൽ മുൻകൈ എടുക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ നേരത്തെ ബി ജെ പിയുടെ ഒരു ചടങ്ങിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൂചനകൾ രാജ്യത്ത് ഒരു നിയമം അല്ലെ ബാധകമാക്കേണ്ടത് ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു മുത്തലാഖ് പോലെയുള്ള ചില നിയമങ്ങൾ അത് മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളോട് ചെയ്യുന്നുള്ള വ്യക്തിഹത്യകൾ പോലെയുള്ള നിയമങ്ങളാണ് അത് നടപ്പിലാക്കരുത് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്
അവകാശത്തെ ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ട് വേണം ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കാൻ എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ഏതൊക്കെ ബോഡികളിലാണോ അത് ഔദ്യോഗികമായി അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് അത് അവതരിപ്പിക്കണം ജനപ്രതിനിധികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കണം എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണെങ്കിൽ അതെല്ലാവരുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യണം അതൊക്കെയും ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിന്റെ ശരിയായ നിലനിൽപ്പിനും മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിനും ആവശ്യം പൊതുവ്യക്തി നിയമ വിഷയത്തിൽ പോരാട്ടത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു പൊതുയോഗത്തിൽ പോയി പൌരന്മാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന സ്വരത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് ലീഗ് അധ്യക്ഷൻ പാണക്കാട് സാദിഖിലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ നിന്ന് ബി ജെ പി ഒഴികെ മറ്റെല്ലാവരുടെയും പിന്തുണ ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും വ്യക്തമാക്കി സി വി അനുമോദിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ആഘോഷത്തിന്റെ സമയമാണെങ്കിലും ഏറെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാലത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിനെതിരെ മുസ്ലിം ലീഗ് അതിന്റെ പോരാട്ടം പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സതികളി ക്ഷേത്രങ്ങൾ നാളെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മീറ്റിംഗ് ഇതുമായി വിളിച്ചു ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ഏക സിവിൽ കോഡിനെതിരെ അതായത് ഏക സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കുമെന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം അത് അങ്ങേയറ്റത്തെ ആശങ്ക ഉളവാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിനെതിരെ സമാന മനസ്കരായിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഒരു മുന്നേറ്റം ആവശ്യമാണ് ഇന്നലെ മുസ്ലിം ലീഗ് ഒരു പിന്നെ ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് ഞങ്ങൾ ചേർന്നു പൊളിറ്റിക്കൽ സമിതി നാളെ അത് ഫിസിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ മലപ്പുറത്ത് കോഴിക്കോട്ട് മലപ്പുറത്തായിട്ട് ചേരും അപ്പം അതിലൊക്കെ തന്നെ പറയാനുള്ളത് ഈ കാര്യത്തിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആശങ്ക പരിഹരിക്കണം പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു പൊതുയോഗത്തിലൊക്കെ പോയി ഇങ്ങനെ പൗരന്മാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന സ്വരത്തിലൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് അതൊരിക്കലും ഭൂഷണമല്ല പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിന് തന്നെ ചേർന്നതല്ല ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചു പോരുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യമായിട്ടൊരു മര്യാദയുണ്ട് അതിനൊക്കെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതായി ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രഖ്യാപനം അപ്പം അതിനെതിരെ ശക്തമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധം എല്ലായിടത്തും അരയടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മുസ്ലിം ലീഗ് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പിന്നെ പങ്ക് പങ്കാളിത്തം മുതൽ വഹിക്കും നാളെ മീറ്റിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭാവി പരിപാടികളൊക്കെ തീരുമാനിക്കും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും പ്രത്യേകിച്ച് ഇടതുകക്ഷികളൊക്കെ പിന്തുണ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പോരാട്ടം അല്ല ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയ ഇന്നലെ ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം ഇന്നാന്ന് വന്നതിന് ശേഷം വിവിധ മതസ്ഥർ മതമേലധ്യക്ഷന്മാർ ബിഷപ്പുമാർ അതുപോലെ തന്നെ നാനാ ജാതി മതസ്ഥരും ഒക്കെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഇന്ത്യക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു പ്രസംഗം ആയില്ല എന്നുള്ളത് ഇന്നലെയൊക്കെ നടന്ന ചാനൽ ചർച്ചകളിലും നാഷണൽ മീഡിയയിലും ഒക്കെ ഇൻ്റർനാഷണലായിട്ടും ഒക്കെ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള ഒരു വൈവിധ്യമാർന്ന രാജ്യത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആശങ്ക പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ തൊടുത്തു വിട്ടത് ഒട്ടും ശരിയായില്ല എന്നാണ് സോഫാറുള്ള നിഷ്പക്ഷ പ്രതികരണം അതാണ് രാഷ്ട്രീയ ബി ജെ പി അല്ലാത്ത എല്ലാ പാർട്ടികളും അതുപോലെ തന്നെ മതമേരധ്യക്ഷന്മാരും പുരോഹിതന്മാരും സന്യാസി എല്ലാവരും ഒരു നേരായി ചിന്തിക്കുന്ന എല്ലാവരും അതിനെതിരായി പ്രതികരിച്ചതാണ് ഞങ്ങളും പാർട്ടി തൊള്ളേൽക്ക് നാളെ കൂടി ആലോചിക്കാൻ പോവാം കേരളത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും പിന്തുണക്കുക കേരളത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല ബി ജെ പി എല്ലാവരും പിന്നെ ഈ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനക്കെതിരായി നിൽക്കും അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല നിയമപരമായിട്ട് അതിന് നേരിടേണ്ട സാഹചര്യം വന്നാൽ മുസ്ലിം ലീഗ് അത് നേരിടാൻ തന്നെ തയ്യാറാണ് ലീഗലായിട്ടും അതിന് ഒഫൻസ് ചെയ്യും യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു പോരാട്ടം പ്രത്യേകിച്ച് യൂത്ത് ലീഗ് ഒക്കെ അതിന്റെ ഒരു മുൻനിരയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് എത്രമാത്രം അത് ഏറെ അപകടപരമായ ഒരു തീരുമാനമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അതിനെതിരെ മുസ്ലിം ലീഗ് ശക്തമായി ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിയമപരമായ പോരാട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് യൂത്ത് ലീഗും അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ശക്തമായ രീതിയിൽ നേരത്തെ സി എ എൻ ആർ സി ബില്ല് പാസ്സായപ്പോഴൊക്കെ തന്നെയും അതിനെതിരെ ശക്തമായ പോരാട്ടം നടത്തിയൊരു പാർട്ടിയാണ് മുസ്ലീഗും അതിൻ്റെ പോഷകഘടകങ്ങളും ആ രീതിയിൽ ഇത് അപകടകരമായ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യം ഇന്ന് വളരെ ആശങ്കയോടു കൂടി ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു ബില്ലാണ് അപ്പോൾ അത് നടപ്പിലാക്കാൻ ഒരു വിധത്തിലും സമ്മതിക്കില്ല യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇതിനെതിരെയുള്ള ശക്തമായ പോരാട്ടം നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാവും രാഷ്ട്രീയമായിട്ടും നിയമപരമായിട്ടും ഈ ബില്ലിനെ നേരിടും എന്ന് തന്നെയാണ് ലീഗിന്റെ തീരുമാനം എന്താണ് നാളെ ചേരുന്ന യോഗം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ലീഗിന്റെ ഭാവി പരിപാടികൾ ഈ ബില്ലിനെതിരായ ഭാവി പരിപാടികൾ ആ യോഗത്തിലായിരിക്കും തീരുമാനിക്കുക അഖിലോട് പറയ്ക്കൊപ്പം സി വി അനുമോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വിശ്വാസിക
പെരുന്നാളിൻ്റെ പള്ളി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇപ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് തന്നെയാണ് എല്ലാ വീടുകളിലും പോവും ഒരുമിച്ച് ചേരും സൗഹൃദം പങ്കുവെക്കും അതൊക്കെ തന്നെയാണ് പെരുന്നാളിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം എന്നുള്ളത് കാലങ്ങളായിട്ടുള്ളൊരു പതിവാണല്ലോ സന്ദർശനങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പണ്ടൊക്കെ എല്ലാ വീടുകളിലൊക്കെ കുടുംബ വീടുകളിലൊക്കെ പോയിരുന്നു പണ്ട് കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് അതെ കുട്ടികളുടെ വാപ്പുള്ള കാലം തൊട്ട് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ വീടുകളിലും പോവും പിന്നെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് നമുക്ക് ജ്യേഷ്ഠന്മാരുമായിട്ടായിരുന്നല്ലോ ബന്ധം അപ്പോൾ അവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവരുടെയൊക്കെ ആ ഒരു അവരൊന്നും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല അപ്പോൾ അതിൽ ആ ഒരു വിഷമം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ തങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതിൽ തങ്ങളെ വീട്ടിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പെരുന്നാൾ ഒരുപാട് ഓർമ്മകളും നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നും പെരുന്നാൾ നമുക്കൊക്കെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എന്താണ് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബിൻ്റെ ഓർമ്മ പാണക്കാട് മാലിൻ്റെ അടുത്ത മാലിലാണ് കാരാത്തോട് മാലിൽ അവിടെ കാതിമാരൊക്കെ തങ്കമാർ തന്നെയാണ് പൂർവിക കാലം മുതലൊക്കെ തന്നെ അപ്പോൾ ഓർമ്മ വെച്ച ആൾ പോലും പി എം എസ് എഫ് ഉപ്പയ തങ്ങളുടെ കാലം അതുപോലെ തന്നെ സിയാബ് തങ്ങളുടെ കാലം ഹൈദരൽ തങ്ങളുടെ കാലം ഉമ്മറലി തങ്ങളുടെ കാലം ഒക്കെ അവിടുത്തെ കുടുംബ സന്ദർശനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനായിട്ടല്ല ഞങ്ങൾ പൂർവികരൊക്കെ നേരെ പാണക്കാട്ടേക്ക് വരും സംസാരിക്കും ഇവിടെ ഒക്കെ കുറച്ച് സമയം ചിലവഴിക്കും പോകും ഇന്നും അങ്ങനെ എത്തിയതാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും ഉണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നാട്ടുകാരൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഈ മാലയിലുള്ളവരും അടുത്ത മാലയിലുള്ളവരും ഒക്കെ വരും അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നു സാധാരണ ഒരു സംഭവം അത്രയേ ഉള്ളൂ ആണെങ്കിലും ഈ ഒത്തുചേരലുകൾ ഇപ്പം എല്ലാവരും നല്ല തിരക്കുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ പെരുന്നാൾ ദിവസമൊക്കെ ആണല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഒത്തുചേരാൻ പറ്റും അല്ലേ അതെ എല്ലാവരും അല്ല എല്ലാവരും ഈ പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ കുടുംബങ്ങളും അതുപോലെ അപ്പമാരുടെ വീട്ടിലെയും അതുപോലെ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചുള്ള സന്ദർശനം പങ്കുവെക്കുകയും സ്നേഹം അതുപോലെ സ്നേഹത്തോടെയും അതുപോലെ പലഹാരങ്ങളും അതുപോലെ മറ്റുള്ള വിഭവങ്ങളുമൊക്കെ നൽകിക്കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ വീടുകളിലും അത് ആഘോഷിക്കുന്നു എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും പോലുണ്ട് ആദ്യം അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഒരു വീട്ടിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പം പിന്നെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും സന്ദർശിച്ച് അതേപോലെ എല്ലാ കുടുംബം ഒന്ന് ഒന്നുകൂടിയും ഊട്ടിയുറപ്പിക്കും നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബ വീട് അതേപോലെ അടുത്തുള്ള എല്ലാ അധികാരം വീടും സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സൗഹൃദം പങ്കുവെക്കലാണ് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന അവസരങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് എല്ലാവരും അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കലുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവരും കുടുംബക്കാരായതുകൊണ്ട് ഒരു തവയും പ്രകാരം മുക്കത്തങ്ങളുടെ കാലത്തും അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാവരും ഇത് കൊണ്ടാടിക്കുന്നു വലിയ പെരുന്നാൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ആഘോഷിക്കും പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവും അത് കഴിച്ച് കുടുംബക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാവരും എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു ആ അതെ അതെ ഈ വളരെ ഇപ്പോഴത്തെ പെരുന്നാളിനെ എ പി യൂണിവേഴ്സൻ അതെ പതിവായിട്ട് പെരുന്നാൾ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മളെ പാണക്കാട് കുടുംബത്തിൽ എത്തുന്ന പെരുന്നാളിനും വേറെ ഓണത്തിനും വരും സമ്മാനം അല്ലേ ഓണത്തിനും എല്ലാ പെരുന്നാളിനും ഇവിടെ പാണക്കാട് കുഞ്ഞാൽ സാഹിബിന് അടക്കം പോകാറുണ്ട് അത് ശിയാബുദ്ധങ്ങളുടെ കാലത്ത് അത് സാറ്റാക്കളുടെ കാലത്ത് ഇപ്പോൾ സാധിക്കാത്ത തങ്ങൾ പിന്നെ എല്ലാ തങ്ങന്മാരും എല്ലാ വർഷവും പെരുന്നാളിന് ചെറിയ പെരുന്നാളിനും വലിയ പെരുന്നാളിനും വരും ഓണത്തിന് എല്ലാ വീട്ടിലും പോകും അത് ഒരു പ്രത്യേക അതെ 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 അത് പിന്നെ ഹൃദയത്തിന് മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമായി മാറി അതാണ് ഇത്ര അടുപ്പം എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും പോകുമ്പോൾ ഒക്കെ ഒരു പൊറ്റ പോകുള്ളൂ കാരണം ഒരുപാട് കാലമായി ഒക്കെ കൊണ്ട് ഓണത്തിന് അതാണ് കാഴ്ച കാഴ്ചക്കുര കാഴ്ചക്കുര എന്ന് പറയാം അതിവിടെ നാട്ടിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരാം രണ്ടാമത് അതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത സാഹോദര്യത്തിന്റെ സന്ദേശമാണ് വലിയവരുന്നാള് ഉണ്ണേട്ടൻ പറഞ്ഞതും സാഹോദര്യത്തിന്റെ ഒരു സന്ദേശമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു പെരുന്നാൾ ദിനത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ നമുക്കറിയാം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ രാഷ്ട്രീയം എന്നല്ല ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് തങ്ങളുടെ പാട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം തങ്ങൾ അത്യാവശ്യം പാടുന്ന ഒരാളെ കൂടിയാണ് ഒരുവിധം വേദികളിലൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടു വരി ഇന്ന് പെരുന്നാൾ പാടിയ പോരെ ആ വേറെ ചാനൽ വന്ന
വെച്ച് നെയ്ച്ചോറ് ഇന്ന് പെരുന്നാളിന്നാകാശത്തും ബഹുചോറ് നക്ഷത്രം കുത്തി കഴുകി വെച്ച് നെയ്ച്ചോറ് അത്രേ അറിയുള്ളൂ അല്ല പെരുന്നാൾ ഓർമ്മകൾ എന്നും പഴയ ഓർമ്മകളാണ് കൂടുതൽ നമ്മളൊക്കെ കൂടുതൽ മനസ്സിൽ തട്ടി നിൽക്കുന്നത് വാപ്പയും അതുപോലുള്ള അപ്പകാരൊക്കെ ഉള്ള ഇത് അന്ന് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടും എന്നിപ്പോ നമ്മൾ കൂടിയിട്ടുള്ളത് സേതാചരണ ശാപ്തങ്ങളുടെ വീട്ടിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു അസാന്നിധ്യം നമ്മളൊക്കെ ഏറെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഈ ഒരു പെരുന്നാൾ ദിവസത്തിലാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ കുടുംബം ഒന്നിച്ചു കൂടുകയും ആ സൗഹൃദം പങ്കിടുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്നാണെങ്കിലും ഈ ഒരു ദിവസം എല്ലാവരും ഒത്തുചേരുന്നതിന് സന്തോഷമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പങ്കുവെക്കാനുള്ളത് പാണക്കാട് കുടുംബത്തോടൊപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ ആശംസകളോടെ അഖിലോട്ട് പാർക്കൊപ്പം സി വി അനുമോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പൈപ്പുകൾ കാരണം വഴി തടസ്സപ്പെട്ട ആനയറ നിവാസികളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് തീരാൻ ഇനിയും കാത്തിരിക്കണം പൈപ്പ് മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ചെന്നൈയിലെത്തിയെന്നും രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും മന്ത്രി ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു ഇതിനിടെ പ്രദേശവാസികളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് മന്ത്രിയെ അറിയിച്ച രണ്ടാം ക്ലാസ്സുകാരൻ മന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീനിലൂടെ മന്ത്രി നേരിട്ട് ഈ കൊച്ചുമുടുക്കനെ അഭിനന്ദിച്ചു ആ റിപ്പോർട്ടുകാർ എന്തായാലും ആ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിഹാരം കണ്ടു തുടങ്ങാനാകും എന്നാണ് കരുതുന്നത് അതിനുവേണ്ടി എന്തായാലും ചെന്നൈയിൽ ഇപ്പോൾ മെഷീൻ ഈ പൈപ്പുകൾ മാറ്റാനുള്ള മെഷീൻ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് റോഡ് മാർഗം ഇനി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് എത്തിക്കണം അതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഈ പൈപ്പുകൾ ഇവിടുന്ന് മാറ്റാനുള്ള പണികൾ ആരംഭിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ രഞ്ജിത്ത് നമ്മൾ മറ്റൊരു ഒരു കുട്ടി മിടുക്കനായ ഒരു കുട്ടിയെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് അതായത് ഈ പ്രദേശവാസികളുടെ ദുഃഖവും അവരുടെ ദുരിതവും അവർ അനുഭവിച്ചു വന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമെല്ലാം മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിനെ കത്ത് മുഖേന എഴുതി അയച്ച ആളാണ് ദാൻ ഇതാണ് ദാൻ രണ്ടാം ക്ലാസ്സുകാരനാണ് അങ്ങനെ ദാന്റെ കത്ത് കണ്ട് മറുപടി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ദാന് പക്ഷേ മന്ത്രിയുടെ വിളിയാണ് തിരിച്ചെത്തിയത് ദാൻ ഇപ്പൊ മന്ത്രി നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് മന്ത്രിയോട് ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താ ചോദിക്കാനുള്ള മന്ത്രി കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വിഷമമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ പോലത്തെ കുട്ടികളും പിന്നെ വയസ്സായ അപ്പൂപ്പന്മാർക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്തവര് ആണ് ഒരു വിഷമമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പൈപ്പ് മാറ്റിയാലേ ആ വിഷമമെന്ന് പറയുന്നത് പോകാൻ പറ്റൂക്കുന്നു ആ ഒരു മെഷീൻ തകരാറിലായി ആ തകരാറിലായ മെഷീൻ നന്നാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഉടനെ നമുക്ക് നാളെ അല്ലെ നാളെ കഴിഞ്ഞ് അവിടെ എത്തും എത്തിയ രാത്രിയും പകലുമായും പണിത് നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കാം അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് അപ്പന്മാർക്കൊക്കെ വിഷയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്ന സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കാം കേട്ടോ മോൻ അതിനകത്ത് ഇടപെട്ടതിലും സംസാരിച്ചതിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്തും ഒക്കെ പൊതുസമൂഹത്തിനും നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നല്ല പ്രൊവിൻറ്റായിട്ട് കാര്യം എന്നോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു എന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ താമസിയാതെ മോനെ നേരി കാണാൻ ശ്രമിക്കും കേട്ടോ ദാനെ പോലുള്ള കുട്ടികളല്ല ഇത് കണ്ട് വിഷമിച്ച് അങ്ങനെ ഒടുവിൽ കത്തയക്കേണ്ടി വന്നൊരു സാഹചര്യമാണ് എന്തായാലും ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉടൻ പരിഹരിക്കാമെന്നാണ് മന്ത്രി ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന വാഗ്ദാനം അതും രണ്ട് ദിവസത്തിന് അതായത് പണി തുടങ്ങും അതിനുശേഷം പൂർണ്ണമായി മാറ്റുമ്പോൾ സ്വാഭാവികം അതിനൊരു സമയം എടുക്കും എങ്കിലും രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് പണി തുടങ്ങും എന്നുള്ളത് പോലെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് പ്രദേശവാസികൾ കാണുന്നത് സാധാരണക്കാരുടെ കീശ കീറി പച്ചക്കറി വില ഒരു കിലോ വലിയ മുളകിന്റെ വില നാനൂറിനോട് അടുക്കുമ്പോൾ സെഞ്ചുറി എടുക്കാവുകയാണ് ചെറിയ കുടുംബ ബജറ്റിനെ താളം തെറ്റിക്കുന്നതിൽ തക്കാളി മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ വില്ലൻ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് മത്സരിക്കുകയാണ് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ചെറിയ ഉള്ളിയും ഒക്കെ മുളകിന്റെ വില കേട്ടാൽ തന്നെ സാധാരണക്കാരന്റെ കണ്ണു നിറയും തൊണ്ടൻ മുളക് കിലോയ്ക്ക് മുന്നൂറ്റി അൻപത് മുതൽ നാനൂറ് വരെയാണ് വില പച്ചമുളകിന് നൂറ്റി പത്ത് രൂപ സെഞ്ചുറിയുടെ നിറവിലാണ് ചെറിയ ഉള്ളി കുത്തനെ ഉയർന്ന തക്കാളി വില ഒട്ടും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇഞ്ചി വില രണ്ടാഴ്ചയായി ഇരുന്നൂറിന് മുകളിലാണ് ബീൻസിനും ക്യാരറ്റിനും വെണ്ടയ്ക്കയ്ക്കുമൊക്കെ ഇപ്പോഴും പൊള്ളും വില തന്നെ വിപണിയിലെ വില പിടിച്ചു നിർത്താൻ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും പരാജയപ്പെടുകയാണ് ഒരിനം സാധനം പല ഗുണനിലവാരത്തിൽ തോന്നിയ വിലയ്ക്ക്
സംസ്ഥാനത്ത് പച്ചക്കറി വില കുതിച്ചു വരുന്നു കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഡാനി പോൾ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കാണാം സംസ്ഥാനത്ത് പച്ചക്കറിയുടെ വില വളരെ വലുതായി തന്നെയാണ് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസവും എന്ന പോലെ തന്നെ പച്ചക്കറി വില വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തക്കാളിയും ഉള്ളിയും എല്ലാം തന്നെ ആ നൂറ് രൂപയിലേക്ക് അടക്കം എത്തിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ആ വില കൂടുന്നൊരു സാഹചര്യം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ഇനത്തിന് പച്ചക്കറിയുടെ വില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് കൂടുതൽ താളം തിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാരണം കുടുംബ ബജറ്റുകളെ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായി അത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നത് പലരും വാങ്ങിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു കറി ഒപ്പിക്കുക എന്ന രീതിയിലേക്ക് തന്നെ ആ മാറിയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പലരും വാങ്ങാൻ എത്തുന്നവരുണ്ട് അവരെല്ലാം തന്നെയും അതിൻ്റെ ഒരു അളവ് കുറക്കുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് വാങ്ങിക്കുക ഞാൻ സാധാരണ എനിക്ക് കുറച്ച് കൃഷി ഉണ്ട് വീട്ടിൽ ബാക്കി കോവയ്ക്കയും കാബേജും ആണ് ഞാൻ വായിച്ചത് വാങ്ങിച്ചത് വില കൂടുതലാണ് പൊതുവേ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സാധാരണ വാങ്ങിക്കുന്നതിനേക്കാളും പലരും പറയുന്നത് അളവ് കുറച്ച് മാത്രമേ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ തക്കാളി അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നില്ല വില കുറഞ്ഞ സാധനം നോക്കി വാങ്ങിക്കുന്നു ഇത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒന്ന് മാനേജ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിന് അല്ലേ അതെ സാധാരണ മുളകിനൊക്കെ പലപ്പോഴും വില കൂടുന്നു എന്ന് പറയാറുണ്ട് തക്കാളിയും മറ്റു സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത്രയും തക്കാളിക്ക് നല്ല വിലയാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തക്കാളി ഒഴിവാക്കി വില കൂടുതലുള്ള ഇപ്പൊ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏതായാലും പലരും പല രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ എന്ന രീതിയിൽ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ ചേട്ടാ വില വളരെ കൂടുതലാണ് ഇത് ആരെയും കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല സാധനങ്ങൾ എത്താത്തതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പറയാം എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സാധനം കുറവാണ് അവിടെ തമിഴ്നാട് മറ്റുള്ള മൈസൂർ ആ ഏരിയയിലൊക്കെ സാധനം കുറവാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പൊ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തക്കാളി ഉള്ളി പിന്നെ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഐറ്റംസ് കുറേ നൂറ് രൂപ കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തക്കാളിയൊക്കെ ഒരു നൂറ് രൂപ എത്തിയിരുന്ന് ഇഞ്ചിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടോപ്പിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളി അതേപോലെ അറുപത് എഴുപത് അങ്ങനത്തെ മാർജിനായിട്ടുണ്ട് സവാള വില കുറവുണ്ട് സവാള മാത്രം ഇപ്പൊ വില കുറവുള്ളൂ പച്ചമുളക് ഒരു നൂറിന്റെ അടുത്തൊക്കെ എത്തിയിരുന്നു അല്ലല്ല അങ്ങനെയല്ല സാധനം കുറവായതിന്റെ വല്ല പറയണത് പിന്നെ വരവും കുറവ് പിന്നെ അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ ഒക്കെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാൻ വരുന്നവരൊക്കെ നേരത്തെ ചേച്ചി പറഞ്ഞപോലെ അളവ് കുറച്ച് തുടങ്ങി അങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ആ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ചില അത്യാവശ്യം ഇപ്പോൾ ഒരു കിലോ മേടിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന അര കിലോ ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോണത് പിന്നെ ഹോട്ടൽ ഹോസ്റ്റലും ഒക്കെ ഉള്ള അവർക്ക് അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടത് അവർക്കും മാർജിൻ കുറവാണ് വില കൂടുമ്പോൾ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്ന പച്ചക്കറിക്കാർക്ക് ലാഭം എന്നുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് തന്നെ അളവ് കുറയുന്നതുകൊണ്ട് നഷ്ടം വരുന്നത് ആ അല്ല വില കുറഞ്ഞാലല്ല മറ്റുള്ള കച്ചവടക്കാർക്ക് ലാഭം ഉള്ള ഉള്ള എന്തെങ്കിലും കിട്ടും അതേ സാധനത്ത് വില കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവെ കച്ചവടം കുറവായിരിക്കുള്ളൂ പിന്നെ വാങ്ങിക്കണോനൊക്കെ അധികം അധികം വാങ്ങിച്ചോണ്ടും പോകില്ല അത് നമ്മൾ എറണാകുളം മാർക്കറ്റ് പരിസരത്താണ് ഉള്ളത് മാർക്കറ്റ് പരിസരത്ത് ഇന്ന് പെരുന്നാൾ ദിവസം വലിയ പെരുന്നാൾ ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് കച്ചവടക്കാരുടെ എണ്ണം കുറവാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ വാങ്ങാൻ എത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം എല്ലാം തന്നെ കുറവാണ് എങ്കിൽ കൂടിയും വരുന്നവർ അവരുടെ ഒരു അനുഭവങ്ങൾ പറയുന്നു കാരണം വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു അളവ് കുറയുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ വില കുറഞ്ഞത് നോക്കി വാങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അടക്കം മാറുകയും ചെയ്യുന്നു കച്ചവടക്കാരും ആ പറയുന്നത് വില കൂടുന്തോറും ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ളൊരു ലാഭമൊന്നും അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല കാരണം വില കുറയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കയ്യിലേക്ക് പിടിക്കാൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നാണ് അവരും പറയുന്നത് എന്തായാലും കൂടുതൽ പച്ചക്കറികൾ എത്താതെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ കർണാടകയിൽ നിന്നും എല്ലാം തന്നെ കൂടുതൽ ആ പച്ചക്കറികൾ എത്താതെ മറ്റൊരു വഴിയും നിലവിലില്ല വില കുറയുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റൊരു സാഹചര്യവുമില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നാൾ കൂടി ഈ വില തുടരുമെന്ന് തന്നെയാണ് നിലവിലെ ഒരു സൂചനകൾ എറണാകുളം മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ക്യാമറമാൻ മനോജിനൊപ്പം ജാനിപ്പോൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റി പച്ചക്കറി വില വർധന തടയാൻ ഹോട്ടി കോർപ്പിനോട് ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കൃഷി മന്ത്രി പി പ്രസാദ് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമം തുടരുകയാണെന്നും മന്ത്രി ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ കർഷകർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നം മാത്രം നമ്മൾ വിൽപ്പന നടത്താൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു വീടിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ പച്ചക്കറികളും വരുന്
നാളെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായി മാറേണ്ട കുട്ടികളോടാണ് ഈ അവഗണന ദിവസവും മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പരിശീലനത്തിനൊടുവിൽ താരങ്ങൾക്ക് പാൽ മുട്ട മത്സ്യം മാംസം ജ്യൂസ് കശുവണ്ടി ബദാം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ നൽകണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം എന്നാൽ ഗോതമ്പ് ദോശയും ചോറും മോരും കൂട്ടി ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട സ്ഥിതിയിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ കിട്ടുന്ന ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉപ്പുമാവ് പിന്നെ ഗോതമ്പ് ദോശ പിന്നെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ മീൻകറി അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വേറെ ജ്യൂസോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല വൈകിട്ടും ഇതേപോലെ ഒക്കെ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് വേറെ പാലോ പഴമോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇപ്പം കിട്ടാറില്ല കൃത്യമായി ഭക്ഷണം ലഭിക്കാത്തതോടെ പലരും ഹോസ്റ്റൽ വിട്ടു ഈ ഗതി തുടർന്നാൽ അടുക്കള വൈകാതെ അടച്ചു കൂട്ടേണ്ടതായി വരുമെന്നും കുട്ടികൾ പരാതിയുള്ളവർ ഹോസ്റ്റൽ വിട്ടു പോകാനാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത് സ്വന്തം ഫണ്ടിൽ നിന്നും തുകയെടുത്ത് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ സംസ്ഥാന സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ ജില്ലാ കൗൺസിലിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അനുവദിച്ച ഇരുപത്തിയൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പരാതി പഴയതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു വരും പഴയതുപോലെ ഫുഡും മെനുവും എല്ലാം പ്രാക്ടീസ് എല്ലാം പഴയതുപോലെ നടക്കും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇപ്പം നിൽക്കുന്നു ഇപ്പം പ്രാക്ടീസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സെക്ഷൻ ആക്കി കുറച്ചു ഇപ്പം പ്രാക്ടീസ് കാരണം ഈ ഒരു പ്രശ്നം കാരണം ഒരു സെക്ഷൻ ആക്കി ഇപ്പം കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം സാറ് പറയുന്നത് ഫുഡില്ല ഫുഡില്ലാതെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു സെക്ഷൻ മതി എന്നാണ് ഇപ്പം സാറും പറയുന്നത് സംസ്ഥാന ജില്ലാ സ്പോർട്സ് ഘടകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പടലപ്പിണക്കത്തിന് ഇരയാകുന്നത് എഴുപത്തിയഞ്ചോളം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവിയാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി വടക്കൻ കേരളത്തിൽ മഴ കനക്കും കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലേർട്ടുണ്ട് ഏഴ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ട് ഇപ്പോൾ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പ്രവചിക്കുന്നു ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ചേരുന്നു ഉമേഷ് തെക്കൻ കേരളത്തിൽ കാര്യമായ മഴയുണ്ട് വടക്കൻ കേരളത്തിലേക്ക് മഴ വ്യാപിക്കുകയാണോ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ മഴ ശക്തമായി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും അതിശക്തമായ മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഓറഞ്ച് അലേർട്ടുകൾ രണ്ട് ജില്ലകളിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ മൺസൂൺ ആരംഭിച്ച ശേഷം ഇത് രണ്ടാം തവണ മാത്രമാണ് ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാല് മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ ആലപ്പുഴ എറണാകുളം തൃശൂർ പാലക്കാട് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് വയനാട് ജില്ലകളിൽ മഴ ലഭിക്കും ഈ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ നൂറ്റി പതിനാറ് മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കാനാണ് സാധ്യത രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസ തീയതികളിൽ മഴ കൂടുതൽ ശക്തമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനുള്ള അനുകൂലമായ ഘടകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് ഏതായാലും കാലവർഷം രൂപപ്പെട്ട ഏകദേശം ഇരുപത്തി നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മാത്രമാണ് കാലവർഷം കുറച്ച് ശക്തമാകുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കാലവർഷം ശക്തമാകാതെ പോയത് അറബിക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദ്ദവും അത് പിന്നീട് ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറിയതിൻ്റെയും സ്വാധീനത്തെ തുടർന്നാണ് എന്തായാലും കാലവർഷം പതിയെ ശക്തമായി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇന്നലെ ഈ കാലവർഷം തുടങ്ങിയ ആദ്യ ദിവസം ഇന്നലെ മാത്രമായിരുന്നു ശരാശരിക്ക് മുകളിൽ മഴ രേഖപ്പെടുത്തിയത് എന്തായാലും ഇന്നും ശരാശരിക്ക് മുകളിൽ മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് അനുമാനിക്കുന്നത് ഏഴ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ട് രണ്ട് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ കാര്യമായ മഴ ഇപ്പോൾ പ്രവചിക്കുന്നില്ല തിരുവനന്തപുരത്തും ഇപ്പോൾ മഴ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ആഗോള മഴ പാത്തിയും കൂടാതെ അറബിക്കടലിൽ മഹാരാഷ്ട്ര വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ന്യൂനമർദ്ദ പാത്തിയും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കാനുള്ള അനുകൂല ഘടകങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ അറബിക്കടലിൽ ഇപ്പോൾ മേഘാവൃതമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഴ ശക്തമായി തുടരും അത് രണ്ട് മൂന്ന് തീയതികളിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ ശക്തമാകാനും സാധ്യതയുണ്ട് രഞ്ജിത്ത് ശരി ജൂലൈ മുപ്പതിനുള്ളിൽ തന്നെ കരിപ്പൂർ റൺവേ വികസനത്തിനുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാൻ പറയുമ്പോഴും ഭൂമി വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നവർ പ്രതിഷേധത്തിലാണ് ഭൂമിക്ക് എത്ര വില ലഭിക്കുമെന്ന് അറിയാത്തതാണ് പ്രധാന പ്രതിസന്ധി മുൻകാല അനുഭവങ്ങൾ വെച്ച് എത്ര രൂപ കിട്ടിയാലും ഭൂമി നൽകില്ലെന്ന് പറയുന്നവരും കരിപ്പൂരിലുണ്ട് പതിനാലര ഏക്കർ ഭൂമിയാണ് റൺവേ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് പള്ളിക്കൽ വില്ലേജിൽ നിന്നും ഏഴും നെടിയിരുപ്പ് വില്ലേജിൽ നിന്ന് ഏഴരയും ഏക്കറാണ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് ഇരു വില്ലേജുകളിൽ നിന്നായി ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് കുടുംബങ്ങളാണ് താമസിക്കുന്നത് അറുപത്തിരണ്ട് വീടുകളെയും
സമരസമിതിയുടെ നിലപാട് അന്ന് മാർക്കറ്റ് വില പതിനഞ്ച് ഇരുപത് സെന്റിന് ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ വെറും ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് സ്ഥലത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ സെന്റിന് കിട്ടിയ ആൾ എങ്ങനെയാണ് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് സ്ഥലം വിൽക്കുക അപ്പൊ സ്ഥലം വിട്ടു കൊടുക്കുക എന്നല്ല ഞങ്ങളുടെ പോളിസി ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം വിട്ടു കൊടുക്കില്ല തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ എന്നുമുള്ള കാര്യം ഹൈവേ വികസനത്തിന് നൽകിയതുപോലെ ഒന്നും വിലയൊന്നും എയർപോർട്ട് വികസനത്തിന് സർക്കാർ നൽകില്ലെന്നും കരുതുന്നവരുണ്ട് അവിടെ പി ഡബ്ല്യൂഡ് റോഡിന്റെ സൈഡിന് ആ ഭാഗത്ത് ഇപ്പൊ മാക്സിമം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആധാരത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ വേക്ക് വരുമ്പോ സമാനമായ ഭൂമി വരുമ്പോ എത്ര രൂപ കിട്ടും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിന് കൃത്യമായ ഒരു മറുപടി ഉദ്യോഗ തലത്തിലോ ഭരണ തലത്തിലോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക തീർക്കാൻ സർക്കാർ നടപടിയെടുക്കണം സർക്കാർ നടപടികളിലെ കാലതാമസം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന് സ്ഥലം എം എൽ എ കൂടിയായ ടി വി ഇബ്രാഹിം ന്യൂസ് എയ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞു പ്രദേശവാസികൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ ഇരകളാണ് ഭൂമി എടുക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ കുടിയിറക്കപ്പെടുന്നവരാണ് അവർക്ക് അവിടെ പക്ഷേ ഈ കാലിക്കറ്റ് എയർപോർട്ടിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന വലിയൊരു ജനവിഭാഗം ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ പ്രവാസികൾ അടക്കമുണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ ഈ മെല്ലപ്പോക്ക് നയത്തിൽ അവർക്ക് പ്രതിഷേധമുണ്ട് എന്നാൽ ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ സർക്കാർ കൈവിടില്ലെന്നും അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമെന്നും മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാൻ പറയുന്നു ജൂലൈ മുപ്പതിനുള്ളിൽ തന്നെ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും മന്ത്രി ഈ ജൂലൈ മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ മുപ്പതാം തീയതി തന്നെ നമുക്ക് ഭൂമി സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൈമാറുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഭൂടങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം ഈ ജൂലൈ മാസത്തിൽ തന്നെ വിതരണം ചെയ്യാൻ കഴിയും ഭൂമിയും വീടും വിട്ടു നൽകുന്നവർക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം എത്രയെന്ന് ഇതുവരെ സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല ഇതുതന്നെയാണ് റൺവേ വികസനത്തിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിലെ പ്രധാന വെല്ലുവിളി നഷ്ടപരിഹാരത്തിലെ തീരുമാനം സർക്കാരിന്റെ ചുവപ്പ് നാടുകളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ പ്രതിസന്ധിയിലാകുന്നത് കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ഭാവി തന്നെയാണ് അഖിലോട്ടുപാറയ്ക്കൊപ്പം സി വി അനുമോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ